ያው ጻዲቅ አቡነ መልከ ጻዲቅ ዘሚት ዳታሪክ የገዳሙ አመሰራረት በገዳሙ እየተፈጸመ ያለ አስደናቂ ታማራትን እንዲሁም ገዳሙ ከእድሳት በፊትና ከእድሳት በኋላ ምን እንደሚመስል የሚያስቀኝ ቪሲዲ ሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው ቅዱሳን ደመናን ጠቅሰው በረሩ በየገደሉም ተወረወሩ ምንም አልተሰበሩም ባንበሳም ሰገሩ በዘንዶም ታሰሩ እንደና ወነ መልከ ጽዲቅ ያሉ ጻዲቅ ደግሞ በጽኑ ተጋድሎ ስጋን የማያፈርስ አጥንትን የማያበስብስ ቃል ኪዳን ተቀበሉ
ለሚያምን ሁሉ ይቻላል እንደ አለ መጽሐፍ ቅዱስ የቅዱሳንን ገድልም ሆነ ተአመር እንደ ዘካርያስ ቢከራከሩ እንደ ኒቆዲሞስ ቢጥራጥሩ ወይም ቢክዱ በነፍስም በሰጋም የሚያስቀጣ ነው እንዲ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው በደፍረትም ሆነ በትብት በጻድቅ አላይ የሚናገሩ ይሽንገላ አከንፈሮች ዲዳይ ሆኑ መዝሙር 30 ቁጥር 18 እንግዲህ ህግ እግዚአብሔርን በመተላለፍ የቅዱሳንን ክብር ዝቅ ማድረግ እንዴት ይቻላል በሥጋዊ ሐሳብ በመተላለል አንደበታችንን ከመቆለፍ ሰውነታችንን በሳታለን ጋር ከመገረፍ ከእግዚአብሔር ክብር ዝቅ ከማለትና ከመዋረድ አምላከ ቅዱስ መልኪ ጸድቅ ይተበቀን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ መልኪ ጸድቅ በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ የኢትዮጵያ ንጉስ ከነበሩት ከቀዳማዊ ንጉስ አምድ ሲሆን የዘራረግ ካባታቸው ክፍሪ ሲሆንና ከናታቸው አመተ ማርያም በኢካቲት 16 ቀን ተወለዱ። የተወለዳቸው ማረግ እንዲህ ነው ንጉስ አምድ ሲሆን ምስርን አዳን ወለደ ምስርን አዳም በዝራ አበሳን ወለደች በዝራ አበሳም ፍሬ ሲሆን ወለደ ፍሬ ሲሆንም ጻድቁን አቡነ መልከ ጻድቅን ወለደ ቤተሰቦቻቸው የነገስታት ወገን ስለነበሩ ሚስታጭ ተወላቸው ያብታቸው ወራሽ ሆነው በትዳር እንዲኖሩ ይፈልጉ ነበር ጻድቁ ግን የዚህን ዓለም ንብረትና ሀብት ጥለው በመናን ይወጡ ወደ አቡነ አሮን ገዳም በመሄድ ከጻድቁ አቡነ አሮን ዘመቂት መልኩስናን ተቀበሉ ለሎች ቅዱሳን የተጋድሎ ህይወታቸውን በተለያዩ ገዳማት በመዛወር በመናኔ ሲኖሩ ቆይተው የእግዚአብሔር መልአክ እየመራቸው ዛሬ የገዳማቸው ከመገኝበት ሚዳ ደብረ መዳኔት ዋሻ በመምጣት የተጋድሎ ህይወታቸውን ጀመሩ በዚህ በሚዳ ደብረ መዳኔት ዋሻ ውስጥ በረደኝ ጻሃይ ለሙቅ ጨለመኝ ብርሃሌ ራበኝ ህልቅ መስ ጠማኝ ዮሐ ለጠጣ ሳይሉ የጌታችን የጥንት የመስቀሉን መከራ ስቃይና ግርፋት በማሰብ ጀርባቸውን በሾሃማር ጩሜ በመግረፍ አክሊለሾኩን በማሰብ ጭንቅላታቸውን በደረቅ ከብት ቆዳ በማቁሰል በቆባቸው በማፈን ትል እንዲተላ በማድረግ ትሉን ለሰማይ አዕዋፍ ይመገቡ እንዲሁም በቀን እልፍ ጊዜ እየሰገዱ የዳዊትን መዝሙር 33 ጊዜ እየደገሙ የፈጣሪን መከራ ስቃይን ለማሰብ እለት ተለት በተጋድሎ ቆዩ አሪቁ ጊዜ ረፍት በደረሰ ጊዜ በግንቦት አራት ቀን ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከቅድስ ድንግል ማርያም ቅዱሳን መላእክትን ጻድቃን ሰማዕታትን አስከትሎ ወደዚሁ ደብረ መድኃኒት ዋሻ መጣ እንዲህም የሚል ቃል ኪዳን ገባላቸው መገረፈ ስለኔ በእለተ አርብ የተገረፍኩትን ግርፋት ይሁንል ራስህን ማቁሰልህ በእለተ አርብ ያደረኩትን አክሊለሾ ይሁንልህ መራብ መጠማት ስለ ሰው ልጆች በእለተ አርብ የተቀበልኩትን መከራ ይሁንልህ ዛሬ ላሳረፈ መጥቻለሁ ገድልህን ያጻፈ ያነበብና ይሰማውን ቤተክርስቲያንህን ያነጸ ይሰራ በስምህ ለተራባ ያበላ ለተጠማ ያጠጣ 
ለታረዘ ያለበሰ ዋጋውን ከፍለዋለሁ ይልቁንም የኔን መከራ በተቀበል ክባት በዚች ደብረ መዳኒት በኋላ ላይ ገዳመ በሚሆነው ዋሻ መጥቶ የተቀበረውን ስጋውን አፈር አይበላብህም አይበሰብስብህም አጥንቱም አይፈርስብህም ያልመረጥኳት ነፍስ ደጃላ አስረግጥብህም ለመንግስተ ሰማያት የመረጥኳት ነፍስ በደጃ አደርሰዋለሁ የማያመን አህዛብ በመክንያት ደጀ ቢረክጥ ለነሳ አበቃውallo ቀደማውን ዛጋ በሰሬን የተቀበረ አይተናል አሁን ያ አከባቢ ቀብር ስለመሆኑ ሙስከርነቱ የቀብር ቦታ የቀብር ይዞታ መሆኑን ይቃል ኪዳን መቀበሬና መፈጸሚያ ቦታ መሆኑን መናሳየው አሁን እዚህ ጋር ገለጥ እንኳን በናደርክ ያንድ ሰው ቀብር ነው እያየን ያለ ነው አጋጣሚ ሆኖ ቦታው በሚጸዳ በሚስተካከል ሰዓት በሚደለደል ሰዓት ላይ ወደ ላይ ወጥቶ የሚታይ ያው ያንድ ሰው እግር ነው እዚህ ላይ እየታየ የሚገኘው ማለት ነው አፈሩን ስንጭር ምናየው እንግዲህ አንድ ሰው ቀብር ነው ዝጋራም ያሉት እናት ናቸው እንደዚህ ሁና ያለን ጥርሳቸውና ካፍንጫቸው ላይ ጥጥ እንደነበረ ዝጋራ ያመለክታል እንደገናም ደግሞ እናቶች ለማለት የቻልንበት ዝጋራ ስናይ ጡታቸው እንደነበረ እንደዚህ ምንም አይነት ዴማልባ ሆኖ ስጋቸው ካጥንታቸው ተጣብቆ እንደዚህ እንደነበረ ይታያል የነን ቃል ኪዳን አማን የብዬ ቃል ኪዳን ገባውልህ በማለት በግንቦት አራት ቀን አሳርፋቸው ነፍሳቸውን በመላእክት ጥቅፍ በመያዝ ወደ ሰማይ አረገ ረፍታቸውን ዜና የሰማው ደገኛውና ጻድቅ የሆነው በወቅቱ ኢትዮጵያውያንን ይገዛ ያስተዳድር እንዲሁም ጻድቁን ይረዳቸው የነበረው ንጉስ በእደማርያም በክብር በደብረ መዳኔት ዋሻ ቀበራቸው መካነ መቃብራቸውን ዛሬ በገዳማቸው ከሚገኘው ህንጻ ቤተክርስቲያን ከፍ ብሎ በሚገኘው ቀጠና ዋሻ ስር በክብር ይገኛል ታሪካቸውንና ቃል ኪዳናቸውን በብራና የገድል መጽሐፍ አጻፈላቸው በስማቸው ጽላት በማስቀረጽ ቤተክርስቲያናቸውን በማሰራት ገዳማቸው ንጉሱ በነገሰበት ዘመን በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ገደምላቸው ይህ የጻድቁ አባታችን ገዳም ከአጼ በእደማርያም ጀምሮ በየጊዜው የሚነሱ ነገስታት ገዳሙን በመጎብኘት ርስት ጉልት በመስጠት ታሪኩ ተጠብቆ እንዲኖር አድርገውታል በገዳሙ ብዙ ቅርሶች የሚገኙበት እስከ ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ገዳሙ ርስት ጉልት እየተሰጠው በነገስታቱ የተጎበኘ የኖረ ገዳም ነው ዚ ማhall ንጉሱ አጼ ገላውዲዮስ የሰጡት ደውል ይገኛል አባታችን አሁን አሁን ከዚህ ላይ ከዚህ ማለት ያስመስተኛው ወጥ ክፍለ ዘመን ነው ለተው የተጋደሉ ህይወታቸው ተጀመሩ ግን ከ15ኛው ወጥ ክፍለ ዘመን በፊት አሁን ማርገጃ ተብሎ ከመጣው አከባቢ ደብረ ሳህል ኪዳን እና ተላ ቃል ኪዳኑ የቤታችን ቅዱስ ያመረጽላት ተረብ ያካው ህብረት ሰብ ይጣቀምባት ነበር አባታችን አሁን ነው ከዚህ ይቅም እሷን የነቤታችን ወደ ክርስቲያን ተሳልሞ ነው አሁን 
ጻ ቤተክርስቲያናቸው ከሚገኙበት ዋሻ ቆርቆሮው ተጋርነታቸው ይፈጸሙትና አባታችንና ወንድም ከጽድቅ ዝቦታ ከመምጣታቸው በፊት በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ንጉስ አጼ ገላውዲዮስ ለዚህ ወገዳም ያበረከቱት ይሄ የጥንታዊ የደውል ነው ደውሉም ላይ ምን ይላል ዝ መርዋ ዘገላውዲዮስ ዋሁ ለኪዳና ምህረት የሚል ጽሁፍ ከስምምቱ ከመጽሐፍ ላይ ያስቆጠረ ደውል በቀዳሚ ላይ እንደሚገኝ ሰጥቱን በጊዜው ተሩት ንጉሱ አጼ ገላውዶስ ሆናቸው ይሄ እንግዲህ ታሪካዊ ቦታ እንታዊ ገዳ መሆኑ አጼ ገላውዶስ የሰጡት መረዋ ይላል አጼ በእደ ማርያም ገዳማቸውን ባስፋፉላቸው ጊዜ በእጃቸው ያጻፉት 500 አመት እድሜን ያስቆጠረው የብራና የገድል መጽሐፋቸው ይገኛል። ይሄ እንግዲህ የገድል መጽሐፋቸው በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ንጉስ አጼ በእደ ማርያም በነገሰበት ዘመን ማለት ነው። በብራና ላይ ተጻፈላቸው። ቀደም ስንገልጽ የቆየ ነው ወይም ይሄን ቦታ ልዩ የሚያደርገው በዚህ ቦታ ላይ ሰው ተቀብሮ ስጋው አለመፍረሱ አለመበስበሱን ሁሉ ያወሳ የገድል መጻፋቸው ነው በዚህ ቦታ ላይ ምን ነው ይሄንን ስንል በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ መሞክረው ኢትዮጵያ ሀገራችን ካሏት ታሪካውያን ባለቃርቂታን ገዳማት ገዳማቶች መሃል አንዱ ይሄ ነው ካለን ይሄን ገዳም ደግሞ ክሬዶቹ ገዳማትና አርባራት ለየት የሚያደርገው በዚህ ቦታ ላይ ስጋው ተቀብሮ በዚህ ቦታ ላይ አለመፍረሱ አለመበስበሱ ነው አንዳንድ ተመራማሪዎችና የቦታውን ጥልቅ ሚስጥር ወይንም ቃል ኪዳን ያልተረዱ ሰዎች እንዲው በመሰላቸው የሚናገሩት አንድ አንድ ነገር አለ ለምሳሌ እንደነ 44 መዳን ያለን እንደነ ቅዱስ ኢብራሂም ክርስቶስ መሰል ቦታ ነው ብለው የሚያስተላልፉለት መልእክት የዚህን ቦታ ቃል ኪዳን የሚሽር ፍጹም የተሳሳተ መረጃ መሆኑንም ነው ለመግለጽ ምን መከራው ምክንያቱም 44 መዳን ያለም ራሱን የቻለ ታሪክ ያለው ነው አሞራዎች በረቂቅ ሚስጥር ከተለያየ ቦታ ተኩስ አስከሬን በንስር አምሳል በንስር አሞራ ማካኝነት አምጥተው የሚያጠራቅሙበት እነኛ ቅዱሳን አጽሞች ከይትም ከይትኛው ክፍለ ዓለም መተው የሚጠራቀሙበት ራሱን የቻለ ቃል ኪዳንና ታሪክ ያለው በዚሁ በሰሜን ሸዋ ሀገር ሱ ከሰር የሚገኝ ቦታ ነው ቅዱስ ኢብራሂም ነ ክርስቶስ ደግሞ ህንፃ በክርስቲያኑን በሚሰራበት ዘመን ላይ የህንፃ ጥበቡን አይተው ከሮማ ሀገር ወደዚህ ወደዚህ የመጡ ነገስታት ጳጳሳት አድምቀው እዚሁ ሀገር ላይ በመቅረታቸው ምክንያት የነሱ የጳጳሳቱ የነገስታቱ የፈራረሰ አጽም ቅዱሳን የሚገኝበት ነው ቦታው በሰሜን ወሎ ከቅዱስ ላሊበላ ገዳም 42 ኪሎ ሜትር ከተወጣ አስደናቂ ገዳም ነው ይህ ገዳም ደግሞ ያባታችን የሆነ መንግስት ይህ ገዳም እንደነ 44 መዳን ነው እንደነ ቅዱስ ኢብራሂም ነ ክርስቶስ ያለ ሳይሆን ጻድቁ አባታችን አሁን መንግስት ይልቅ እዚህ ቦታ ላይ ተጋድለው በፈጸሙ ሰዓት ላይ ዘይራ መላክ ቃል ኪዳን ገባላቸው ያ ቃል ኪዳን ምንድነው በደጅ ላይ ተቀበረው ስጋው አፈር አይበላው አይበሰብሰው አይበሰብሰው ይሚል ፍጹም አማናዊ ቃል ኪዳን ነው ይሄ ደግሞ አሁን አሁን እየተነገረ ሳይሆን የዛሬ 500 አመት በዚህ የገድል መጽሐፍ ላይ ንጉስ አጼ በእደማርያም ፍጹም አማናዊ ቃል ኪዳናቸውን አስፍሮበት የሚገኝ 500 አመታትን እድሜ ያስቆጠረ የገድል መጽሐፋቸው ነው አጼ በእደ ማርያም በወቅቱ ከጻድቁ አባታችን አቡነ መልኪ ጽዲቅ ደብዳቤ ይቀያየሩበት የነበረው ዘደብር አቡነ መልኪ ጽዲቅ የሚል አርማ ያለው የጃቸው የብር ማተብ በእጣንጭስ ብቻ የሚሰራ ልዩ ቅርስ በገዳሙ ይገኛል የጻድቁ አባታችን አቡነ መልኪ ጽዲቅ ተጠቀሙበት የነበረው ማተብ ነው ይማተብ እንደሌሎቹ ገዳማት ላሊበላ በሚል ቅዱስ ላሊበላ ይተቀበት ይሄ ማተብ ሪቪቹን ከዳማት የራሳቸው የሆነ ታሪክ ያላቸው አለ። እዚህም ከዳም ላይ ተመጣ አባታችን ባቡን ከዚህ ዘመን ተቀባይነት የነበረ የብር ማተም ነው። ማተሙ ምን ይላል? ዘደብር አቡነ መልከ ጽዲቅ ነው የሚለው ጽሁፍ ነው። ለዘደብር ተብሎ የራሱ አርማ ያለው የብር ማተም ነው። ይህ ማተም 
በተለምዶ ወይንም አሁን እየተሰራ ባለው አሰራር ዓለም መረጃ ላይ ተረጥቶ ሲመጣ ሳይሆን የሚያትመው ዕጣን ቀርቦ የዕጣን ጭስ ላይ ቀርቦ በኋላ የዕጣን ጭስ ማዛ ከወሰደ በኋላ ነው የሚያትመው ይህ ማለት ከሌሎቹ ገዳማት ወይ ካላቹ ሀብቶች ይሄ የብር ማተም ገዳም ለየት ያደርጋል ስለዚህ አሁን ይህን አብረን እናያለን አባቶቻችን ፍም አቀርበዋል እዚሁ ፍሙ ላይ ዕጣን አሰራተን ዕጣን ጭስ እንድጨስ እናደርግና በቀጥታ የጣሩ ማዛ እንዲወስድ አድርገን እያተመን እናሳያለን ማለት ነው። እንደገለጽነው ያው በእጣኑ ማዛ ስለ መስራቱ ማለት የጣኑን ጭስ ማዛ ወስዶ እንደሚያትም ለማሳየት አባና አባታችን አባ መርሻ ይገዳሙ ይመስላቸው በፍሙ ላይ እጣን ያደረጉ ነው ማለት ነው። ጣኑን አድርገው እንደጨረሱ ማተሙን ወደ ጭሱ ላይ አድርገን ማዛውን ከወሰደ በኋላ እንዴት እንደሚያትም አብረን እናያለን ማለት ነው። የናው ደሞ ማይተን የብር ማተም አለች አሁን እሱ በቀለም አይደለም ያንን የምትገልጸው እጣን እፍም ላይ ትጣላለች እሷን ያን እጣኑ ይጨስባታ ከዚያ በኋላ ወረቀቱ ላይ እንዲስባት ያን ትገልጻለች ቀለም በቀለም አተሰራ በዚያ በእጣ ነው ይሄም ራስ አንድ ታሪክ ነው እቺም የራሳቸው የጻድቁ የ የነርከ ጸዲቅ ማተም ናቸው አዲቁ አቡነ መልከ ጸዲቅ ገዳም የሚገኘው በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሚዳወረዳ ከመዲና ከተማ አመራኛ 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በተፈጥሯዊ አቀማመጡ እጅግ ማራኪና አስደናቂ ሆነው አለታማ ተራራ ስር በተፈጥሮ ተፈልፍሎ ከሚገኝ ዋሻ ስር ነው ሳባባ ከተማ ከተነሱ በ225 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ አስደናቂ ገዳም ለመሄድ በጎጃምበር 78 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ እስከ ሙከጥሪ ከተማ ተጉዞ ወደ ግራ በመታጠፍ በለሚ ከተማ በማድረግ የጀማን ብርሃን በማቋረጥ ዓለም ከተማ ይደርሳሉ። ከዚያም ቀጣዩ የዋሶ ብርሃን በማቋረጥ ሚዳወረዳ በመድረስ ከከተማዋ መራኛ ከተማ 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይህን ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳም ያገኙታል። ወደ ገዳሙ ለመግባትም በሰዎች ለሰዎች በተባለ የግል ድርጅት በተሰራ 836 ደረጃዎችን አንድ ሁለት በማለት በመቁጠር እየወረዱ የገዳሙን ተፈጥሯዊ አቀማመጥ እያደነቁ ዋሻ አቡነ መልከ ጸዲቅ ገዳም ይደርሳሉ። ደረጃውን ወርደው እንደጨረሱ ለአይን የሚማርከውን የጻድቁን ዋሻ ያያዩ በተፈጥሮ አቀማመጡ የተደመሙ በገዳማውያን አባቶች እንኳን እንደና መጣችሁ አቀባበል በገዳሙ አርድእቶች በሌሎች ጥንታውያን ገዳማት እንደሚደረገው የእግር ጥበት ተከናውኑ ወደ ቀጣዩ የገዳሙ የጉብኝት መርሃ ግብር እንዲገቡ ይጋበዛሉ። ገዳም 
በተለይ በ1960ዎቹ ዓመተ ምህረት መጨረሻ የመንግስ ለውጥ ከተደረገ በኋላ ረስት ጉልቶ የተነጠቀ በመሆኑ ብዙዎች መነኮሳት ተሰደዋል በቀዳሙ ላይም ብዙ ችግር ተስፋፍቶ የቆየ ሲሆን ይህንን በመስቆልና የቆየው እንገዳም በማሆይ አመለወርቅ ነጋሽ አማካኝነት ለመጎብኘት የመጡት ስመ ጥምቀቱ በእደ ማርያም ህዝበ ክርስቲያንን በማሰባሰብ ኮሚቴ በማዋቀር ማሐበር በመመስረት የጻድቁ አቡነ መልከ ጻድቅ ገዳምን ከጥፋት ለመታደግ ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ በቡስኩልና የሚገኘውን ህንጻ ቤተክርስቲያንና መሰል ግንባታዎችን ለማከናውን በ2001 ዓመተ ምህረት በሀገረ ስብከቱ ሊቀባፓስ ብዙ አቡነ ኤፍሬም መልካም ፍቃድ ብዙ አቡነ ስምኦን የመሰረት ድንጋዩን ባርከው አኖሩ ይገዳም በበጎ አድራጊው ግለሰብ ምእመናንን በማስተባበር ከመታደሱና ከመሰራቱ በፊት የውስትና የውጭ ይታውን በፊት ከነበረውና አሁን ከተሰራው ጋር በንጽጽርን መልከት አሁን የምንመለከተው ከመታደሱ ከመሰራቱ በፊት የዋሻው ገዳም የውጭ እይታና አቀማመጡ በእንዲ በጉስቁልና የነበረ መሆኑን እንመልከት ብዙ ድካምና ጥረት የብዙ ምእመናን ዕውቀት እገዛ እርዳታና ሐሳብ ተክሎበት የተሰራው የውጪ የገዳም ውይታ ይሄንን ይመስላል ውስጡ የቤተ መቅደሱ እይታ እንዲህ በሚያሳዝን መልኩ ተቦሳቅሎ ለአገልጋዮችም ለተገልጋዮችም ምቹ ሳይሆን አስተዋሻቱ የነበረው የውስጡን የቤተ መቅደስ እይታ በእንዲህ መልኩ እናስተውሰው ሳይለቅ ምቹ በሆነ መልኩ ተሰርቶ ተስተካክሎ ተውቦ አምሮና ጸርቶ የሚታየው ጡብ ቤተክርስቲያን በእንዲ መልኩ እንመለከተዋለን
በብዙ ጥረትና ድካም የብዙዎች ምዕመናን ገንዘብ ሙያ ዕውቀት ምክርና ገዛ የተሞላበት የተቀናጃ አሰራር የታከለበት የዋሻው ህንጻ ቤተክርስቲያን ግንባታ መጠናቀቅና የምርቃት በዓል ግንቦት አራት ቀን 2004 ዓ.ም ምህረት በሀገር ህዝብ ካቶሊክ ጳጳስ ብዙ አቡነ ኢፍሬም መልካም ፈቃድ ብዙ አቡነ ስምኦን የምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ሊቀባባስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብዙ አቡነ ዲዮስ ቆሮስ የደቡብ ትግራይ ማይጨው ሀገረ ስብከት ሊቀባባስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብዙ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምራብ ሸዋ ወሊሶ ሀገረ ስብከት ሊቀባባስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሀገረ ስብከቱ የመምሪያ ሐላፊዎች የዞኑና የወረዳው የመንግስት ሐላፊዎችና ብዙ ምዕመናን በተገኙበት ህንጻ ቤተክርስቲያኑን ለመባረክ ለመመረቅ ብዙአን አባው ሊቃነ ጳጳሳት ወደ ገዳሙ በደረሱና በተገኙ ሰዓት በእንዲ ደማቅ የቤተክርስቲያን አቀባበል ስነ ስርዓት ተደርጓል በፊት አስተዋሻቱ የነበረው ዛሬ ግን በብዙ ድካም ጽድቶ አምሮ የሚታየው የዋሻው ህንጻ ቤተክርስቲያን ብዙአን አባው ሊቃነ ጳጳሳትና አያሌ ቁጥር ያላቸው ምዕመናንና የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች ሳይቀሩ እየጎበኙት ይገኛሉ።
በልዩ ሁኔታ የተሰራውን ህንጻ ቤተክርስቲያን በበጽዋን አባውሊቃና ጳጳሳት መሪነት በእንዲህ ደማቅ ቤተክርስቲያን ሥነ ሥርዓት የመባረክ የማክበር የማይጠንትና ጸሎተ ቅዳሴ ሥነ ሥርዓት በዚህ መልኩ ተፈጽሟል የሲዋል ይበሮችም አይበረቱባትም የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻዎች ሰጣhallው በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል በምድርም የፈጣው በሰማይ የተፈጣ ይሆናል ገዳሙ ከሚከበሩ ባለ ንግሶች ግንቦት አራት ቀን የጻድቁ አውነ መልክ ጽዲቅ ባለ ረፍት ሐምሌ 12 ቀን ድንቅ ተአምር የተፈጸመበት ባለ ንግስ ጥቅምት 14 ቀን የጻድቁ አውና ረጋዊ ባለ ንግስ ጥራ 19 ቀን በቁፋሮ የተገኘው ጥንታዊ የቅዱስ ገብርኤል ጽላተ ባለ ክብር የካቲት 16 ቀን የጻድቁ አቡነ መልክ ጸዲቅ የልደት በዓል እንደዚህ በሚያምር የቤተክርስቲያን ሥነ ሥርዓት ብዙ ህዝብ በሚሰበሰበበት በደማቅ ሥነ ሥርዓት ይከበራል
በቀዳሙም በማታው መርሃ ግብር የጻድቁ የገደል መጽሐፍ ይተረጎማል ይነበባል የዝማሬና የትምርት ድንቅ ተአምርን የፈጸመችዋ ታዳጊተ حزب ማርያም ስለ አድንሆ በማውጣት በደማቅ ሁኔታ ሲከናወን ለሊቱን ከተለያዩ ገዳማት በመጡ አባቶች የማጠንት ስራ ሲፈጸም ከደብረ ሊባኖስ ገዳም በእያመቱ በሚመጡ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ከገዳሙ ሊቃውንት ጋር በጋራ የማህሌቱን ስነ ስርዓት በደምቅ ሁኔታ እንደዚህ ያከብሩታል በአለ ንክሱን ከተለያዩ የሀገራችን ክፍል በመጡ ብዙ ምእመናን በደምቅ ሁኔታ ይከበራል ክርስቲያኑ ግንባታ ጎን ለጎን ለብዙአን አቦሊቅ አነጳጳሳትና ለተለያዩ እንግዶች እንዲሆን የተሰራ ማረፊያና የመጸዳጃ ቤቶች ግንባታ አንዱ የገዳሙ የልማት ስራ ነው ብዙዎች ደህነት ምህረት ሆኖ ብዙዎች የተጠቀሙበት ታላቅ ፎስን ያገኙበት ከመቃብራቸው ስር የሚፈሰው የጻድቁ አባታችን መልከ ጸድቅ ጸበል ቤት ግንባታ ተጠናቆ በ2005 ዓመተ ምህረት በብዙ አቡነ ዮናስ የአፋር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተባርኮ አገልግሎት ጀምሯል ብዙዎችም በጸበሉ እየተጠቀሙ ፎስን ደህነትን አግኝተዋል ለአብነት ያለም ከሰው ሆድ ውስጥ 12 ተባቦች ወጥተዋል የሰዋይንም በርቷል ብዙ ተአምራት በገዳሙ በጸበላቸው በዳቢያቸው በመነታቸው እየተፈጸመ ይገኛል አሁን እንደ ጠበሉን ቤት ባረካ አድርገን በዝምታ እንዳን ነው አባት ደክማቸዋል መሰል ዝምሎም ሄዱ እንዳትም ነው ያላችሁ ያላችሁ አመስግኑ ለዚህ ቦታ አድርሶ ላችን እንድና ከብላ በቃና አምላክ ክብሩ ምስጋና ይግባው
በገድላቸው ላይ ተጽፎ እንደምናነበው ወዛቲ ኦም ወዘ ወይት ይጽ ተከውን ራይሰ ኩሎሙ ጸዋት ወውሉ ድከል ላይ መጾ ሀቢ ከ ይውድዋ ሰባተ ጊዜያተ ከመንሶ ምን ይሃበረከተ ይሄም ማለት ይችንጨት ወይ ምችዛፍ ለዛፎች ላይ ጸዋት ሁሉ አለቃ ወይ ምንጉስ ተሆናለች ወና አንተ የመጡ ልጆች ሁሉ ይችን ዛፍ ይሳለሟት ሰባት ጊዜም ይዙሯት ከሷ በረከትን ያገኛሉ የሚል ገድላቸው ላይ ተጽፏል ሆኖም ይሄ ግልጽ አልነበረም ከሳቸው ረፍት በኋላ በዚህ ለልቅሶ የመጣ መንገደኛ አልፎ ሲሄድ ሌሎቹ ይሄን ሶረችን አልፈው ከሄዱ በኋላ እሱ ተለይቶ ቆርጦ ቀርቶ እዚ ላይ በቅላ የነበረችውን ወጥ የሆነች ወይራ ሲያት በጣም መለል ብላ የምታጓጓና ለሞፈር የምትሆን ነበረችና ቆርጦ ተሸክሞ ሄደ በሰፈር ከደረሰ በኋላ ጫንቃው ላይ እንደዚህ አርጎ ሊያወርድ ቢሞክር ከጫንቃው ላይ አለላቀቅለት አለ ምንድነው የሰራው የሰሽከም ከሁን እንጨት ለምን አጥለውም ብለው ሲሉት እንጨቱ አልወርድ ሊ ብሎ ነው የሚቸገረው እኔ ያመጣሁት ከጻድቆ ጫካ ነው ብለው ሲሉት በላንታ ላወከም እንጂ እዚያ ጫካቆ ጻድቁ ምንም እንጨት ምንም አርጩም እንደማይናካባቸው ቃል ኪዳን አላቸውና መልሰው ወስደህ ቆረጥክበት ላይ አስቀምጥ ብለው አሉት አሁን የተቆረጠበት ምልክቱ ሊገኝም መልሶ ያስቀመጠው በዚህ ተጣብቆ እንደወጣና ምልክቱ ያው ይራቀ ሄዶ ከፊል ለፊት የምናየውን ጫፋ የሚያሳይ መሆኑን ነባር ሰዎች ካባቶቻቸው እየሰሙ እየተረዱ እንደሚኖሩና ቦታው እንደዚህ ተቀጽራ ተከብራ ተቀምጣለች የመጡ ምዕመናን የገድሉን ስነባህሪ ባለመረዳት ሰባት ጊዜ የመዞሩ የመሳለ መሆኑ የታ ባይኖርም እንደበረከት ይያሉ ይሄንን እየቀረፉ በመወሰዳቸው ይሄው ዛሬ ወደ መድረቅና ምልክቱ ወደ መጥፋት ደረጃ ሊቀርብ ነው حزب ክርስቲያን ድጋፍ ህንጻ ቤተክርስቲያኑና መሰል ግንባታዎች ተከናውኖ እንጂ ቅርሱን በመጠበቅ ታሪኩን ያቆዩልንን ህንጻ እግዚአብሔር ይሆኑ በዋሻ ስር የሚኖሩና የሚያገለግሉ ከ60 በላይ የሚሆኑ እድሜ ጠገብ ማህበረ መነኮሳት ካህናት አባቶችና አገልግሎች ችግር አልተቀረፈም መነኮሳት አባቶች ከመቀመጥ ይልቅ መስራት እንዳለባቸው መጽሐፍት ያዛሉ በዚህ መሰረት በልመና በሚገኝ የዳቤህል ቁጭ ብለው ጊዜያቸውን እንዳያጠፉና ወደ ፈተና እንዳይገቡ የገዳሙ ለማትና እድሳት ኮሚቴ ከወረዳው መንግስት በተደረገለት ነጻ የመሬት ጾታና እገዛ ሌሎች ገዳሞቻችን በልማት ከደረሱበት ደረጃ ገዳሙን በልማት ለማሳደግ ይህም እንደ እደ ጥበብ ቤት ግንባታ ወፍጮ ቤት የሽመና ስራ የእርሻ ስራ የአትክልት ልማት ስራና የመሳሰሉት ለመስራት ለማት ኮሚቴው በስፋት እየተነቀሳቀሰ ያጋጅና የሬጆችን እገዛና አርዳታ እየጠየቀ ይገኛል ይህንንም ገዳም ወደ ጥንት ክብሩ በለማት ለመመለስ በህንጻ ቤተክርስቲያኑ እንደተደረገው ረብርብ አሁንም የሁሉንም ገንዘብ ዕውቀት ሐሳብና አርዳታ ለማት ኮሚቴው ማግኘት አለበት
በፊት የነበረውን ህንጻ ቤተክርስቲያን እንዴት ይሰራ ይሆን ተብሎ እንደተገመተው በእግዚአብሔር ፈቃድ ተሰርቶ እንደተቀየረው ባሁን ሰዓት ለመስራት የታሰበውን የማህበረ መነኩሳቱን አገልግሎቱን ቤት ግንባታና የታቀዱትን መሰረተ ልማቶች ለማስፈጸም በማቴሪያል በገንዘብ ማገዝ ያስፈልጋል በተለይም የልማት እንዲፋጠን ገዳሙ ለማስተዋወቅ ወደ ገዳሙ ብዙ ምእመናን በማስተባበር ላይ የሚገኙት የጉዞ ማህበራት አንዱ አጋጃካል መሆኑን እንገልጻለን ሌላው በሙያቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ገዳሙ የበለጸ እንዲተዋወቅ በቪሲዲ ሽያጩ የቤተክርስቲያኑ ግንባታዎች እንዲጠናቀቁና የታሰበውን ልማት እንዲጀመር የተሳተፉት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ያሳዩትን አሪያነት ያለው ተግባር ቅድስት ቤተክርስቲያን በተለይም ገዳማችን ያመሰግናል የነሱን አሪያ በመከተል የበኩላችንን እገዛ ማድረግ ይጠበቅብናል ፈሳውያን ተጓዦች እንግዶች በማሐበርም ሆነ በግል ወደ ገዳሙ ሲመጡ በገዳሙ ፍርዓት መሰረት በልዩ እንግዳ አቀባበል በመቀበል ያስቆበኛል ያስተናግዳል በሰላምም ወደ መጡበት እንዲመለሱ በጸሎት ይሸኛል የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በገዳማቸው ሲደርሱ በሚያዩት በሚሰሙት ነገር እጅግ ይደመማሉ እጅጉን ተመስጠው ተደንቀው ተባርከው ይወጣሉ በተለይም ከተገባላቸው ቃል ኪዳን መhall ለምህረት የመረጥኳት ነፍስ ደጅ አስረግጣለሁ የተባለው ተሳታፊ ሆናሉ። የጻድቁ አቡነ መልኪ ጽዲቅ ታሪክና ድንቅ ተአምር በዚህ ቪሲዲ የሚወሰን ሳይሆን ባጭሩ ይህ አስደናቂ ገዳም የት ይገኛል ጻድቁ ስማን ናቸው የሚለውን አጭር ታሪክ ለማስተዋወቅ ባጭሩ የቀረበ ነው ጻድቁ ገዳም ያየነውን እንመስክራለን የምናውቀውን እናገራለን ወደ ገዳሙ ይደነበብ ታቦቱን አውጥተን ንግስ ተደርጎ ዝማሬ የዘመረን እየተዘመረ ያለ በገደሉ አፋፍ ላይ የነበረው አጥር ህዝው የተደገፈበት ተደርምሶ በሺ የሚቆጠር ህዝብ በረጅም ገደል ላይ በገደሉ ሄደ 
በዚያን ጊዜ ደስታ ወደ ሀዘን ዝማሬው ወደ ልቅሶ ተለወደ ሆነ አንድም ሰው ይተፋል ብለናል ነበር በኋላ ገደሉ ረጅም ነው ወዲያ መግቢያ ስላለው ብዙ ሰዎች በገደሉ ያልገቡ መና አስከሬን ለማንሳት ቆስለኛ ተሸክሞ ለማውጣት ወዲያ ሲሄዱ አንድም ሰው ሳይጎዳ አንድም ሰው ሳይሞት አንድም ሰው ሳይቆስል ሁሉም በገደል የገቡት ተነስተው ከሚያታቸው እንደሚነሱ ተቀምጠው እንደሚነሱ ተነስተው መጡ መንከር እግዚአብሔር በላይ ለቅዱሳን ተሰራው በመጀመሪያ ስንሄድ በመንሄድበት ሰዓት ምንም ሙካሰላ ሊሰራ ሰዎች እንኳን አይተውታው ሲያሉ አልተሰራም አስቦ ቅዱሳኖች አሉ እነሱ በየቦታው ተጥሎ ነው ያገኘናቸው ከዛም ደግሞ በገዳሙ የሚኖሩት ማናኔያ ማረፋም ማይላቸው መጠጋም አለበረም አሁን ግን በዚህ ሰዓት ግን ያው እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ በዛድቁ አባታችን አባል መንገስ የድቅ አማካኝነት እነዚህ ልጆቻችን እና ድሞቻችን እናሳስተው እነን ማህበረ ማህበረ መንገስ የድቅ ብለው ወንድማችን ወንድቆን በላይ እና አማካኝነት ያ ቦታ ሊቀደስ ሊባረክ ይበለጠው ታላቅ ቦታ እንዲሆን ሰው እንዲያውቀው ቦታው ታላቅ ነው ግን ሰው ተገዛ አይቶ እንዲባረክ እንዲቀደስ በረከት እንዲያገኝ ለማድረግ ወላችን በዛ ቦታ ተገኝተን እንድንባረክ በረከት እንድናገኝ አድርጎናል ብዙ ነገርን ነው አየሁት እና መማናን ሁሉ በዛ ቦታ ሄዶ ወያንን ቦታ ሄዶ ማየት የተሰራውን ማየት በረከት ለማግኘት ሄዶ በረከት ቢያገኝ ትልቅ ዋጋ ያለው ያቡነ መልከ ጽዲ ገዳም ለማተና አድሳት ኮሚቴ በአዲስ አበባ በአካል በማግኔት የጎደለውን ነገር በመጠየቅ ለማት ኮሚቴው ለዘረጋቸው ሰፊ ስራዎች ከጎኑ በመሆን በገንዘብ በማቴሪያል በውቀት በመሳሰሉት ሁሉ በማገዝ ይህንን ጥንታዊ ገዳም ሌሎች ገዳማቶቻችን ከደረሱበት ለማدرس ከጎናቸው እንድትሆኑ የገዳሙ ጽፈት ቤት እየጠየቀ አድራሻቸው 0911 1583363060 0913413060 በመደወል በአድራሻቸው ያገኙአቸዋል
ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ መልከስ ጽዲቅ ምልጃ ጸሎት ረድኤት በሀገራችን ኢትዮጵያ በመናመን ህዝበ ክርስቲያን አድሮ ይኖር አሜን